إخوة الإيمان في هذا اللقاء المتجدد والذي نسعى من خلاله للوصول إلى آخرة حميدة والذي نسعى من خلاله لأن نحيا في هذه الحياة الدنيا كما أراد لنا الخالق الذي خلقنا وبرأنا والذي حمانا والذي أطعمنا وسقانا نحاول في هذا اللقاء فهم كلام الله عز وجل ومراده من هذا الكلام هذا الكلام الذي أنزله وحيا قولا من رسول كريم هو الملك جبريل نقله من الله عز وجل إلى نبيه الأمين إلى نبيه الصادق قولا كاملا وصلنا كما قاله جبريل إلى النبي محمد ومنه إلى أهل الأرض قاطبة هذا الكتاب الذي فيه الهداية هذا الكتاب الذي فيه الشفاء هذا الكتاب الذي فيه النجاة ليبين للناس ليشفي ما في الصدور ليهدي البشر إلى خالقهم ليهديهم إلى الصراط المستقيم وصلنا إلى تفسير سورة النحل وكما بينا في الأسبوع الماضي ما لي عنوان هذه السورة من أهمية تدل على أن القرآن الكريم وأن الإسلام هو دين يدعو إلى العلم دين يدعو إلى المعرفة دين ابتدأ وحيه بكلمة اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم هذا الدين الذي كله دعوة إلى المعرفة وعلم آدم الأسماء كلها فأن يكون عنوان السورة النحل أي يدرس النحل هذا المخلوق العجيب هذا المخلوق الرائع في نظامه في خليته في ترتيبه في مملكته في عسله في طريقة عمله النحل وبعد هذه الإشارة الرائعة تأتي الآيات في منتهى الخطورة تأتي الآيات للتنبيه تأتي الآيات للدلالة تأتي الآيات لإيقاظ بني الإنسان تأتي الآيات لإنقاذ النائمين لإيقاظ الغافلين أتى أمر الله أتى أمر الله هلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون أتى أمر الله رسالة مو من وكالة ناسا ولا من جامعة هارفرد ولا من الحزب الفلاني أو الحزب الفلاني من خالق السماوات والأرض من الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد هذه الآية من جبار السماوات والأرض وهي من الرحمن الرحيم أتى أمر الله وهذا الإنذار والوعيد فيه ما فيه من الدلالة فيه ما فيه من العظمة فيه ما فيه من الخيرية أتى أمر الله فهذا الأمر الذي وصفه الله عز وجل في سورة القمر بقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر كل شيء في هذا الكون بقدر سمعك بقدر بصرك بقدر سمعك في له مجال بداية ومجال محدود بين ترددين لا يزيد ولا ينقص فإذا نقص كنت سمعت للنملة وهي عم تمشي وكنت سمعت للحشرة وهي على مخدتك وكنت لا في لك حد معين في لك حد فكل شيء خلقه الله عز وجل بقدر وهذا الخلق البديع هذا الخلق الرائع الذي هو بقدر لكل شيء الرعد البرق المطار كل ظاهرة بالكون بقدر إذا زادت عن هذا القدر انقلبت من نعمة إلى إلى نقمة إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح للبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وما أمرنا فأتى أمر الله وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر فأتى أمر الله الآية فلا تستعجلوا طيب كيف لا تستعجلوا كيف أتى يعني أتى معناته أتى وخلاص فكيف لا تستعجلوا يا أحبابنا دائما في القرآن الكريم كل قضية مستقبلية كل قضية مستقبلية هي في مجال التحقق مية بالمية تأتي بصيغة الماضي لا تأتي بالمضارع أو بالمستقبل تأتي بصيغة الماضي إذا زلزلت الأرض زلزالها ما صار استعزل لا الأمر صدر إذا زل... سيأتي زلزال الأرض و... 
نهاية الأرض ستأتي عاجلا أو آجلا مسألة وقت إذا الشمس كورت قال ما كو... قال تتكور إذا النجوم انكدرت إذا إذا السماء انفطرت فكل هذه الآيات أتت بصيغة الماضي للدلالة على حتمية التحقق لا تفكر ولا واحد بالمليون ولا واحد بالمليار اللي خلق لك هالشمس هو قال لك إذا الشمس كورت واللي خلق النجوم هو اللي قال لك وإذا النجوم انكدرت واللي خلق الجبال هو اللي قال لك وإذا الجبال سيرت فكل هذه الرسائل يا أحبابنا لإيقاظ النائمين لإيقاظ الغافلين لإيقاظ التائهين لإيقاظ الضائعين لإيقاظ اللي غرآنين بهالدنيا هي أتى أمر الله فلا تستعجلوا وبينا في الدرس الماضي كيف أن هذا الأمر هو أمر العذاب فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فهذا أمر العذاب هذا أمر العذاب أمر العقاب من الله عز وجل وكما أن هناك عقاب وهناك عذاب فهناك مخرج ودائما هناك فئة ناجية في كل زمان في كل مكان في كل عصر في كل أوان هناك فئة ناجية فاحرص على نفسك أن تكون من هذه الفئة الناجية قال هدول أنو جامع أنو جماعة أنو حزب هدول لا لون جامع ولا لون جماعة ولا لون حزب هدول فئة من المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها إن طبقت عليهم معايير القرآن الكريم شو هنين قال فئة انطبقت عليهم معايير القرآن الكريم ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب عظيم أول دلالة أن هؤلاء هم من المؤمنين شو من المؤمنين قال ليش نحن شو قال لا قال لا نحن مسلمين نحن مسلمين اليوم اليوم مادة الإيمان مفقودة يا جماعة مادة الإيمان غائبة قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نحن في مرحلة إسلام اليوم هزائم في مشارق الأرض ومغاربة ليش؟ ليش؟ لأن لم نبلغ مرتبة الإيمان لأن رب العالمين تعهد وكان حقا علينا نصر المؤمنين طب كيف في هزائم؟ هذه ما تمانا مؤمنين نحن مسلمين ولو قلنا أنه نحن مؤمنين ولو رفعنا شعارات الإيمان ولو ولو يعني إذا جيت أنا لا والله لبست كشكوسير أبيض وحطيت سماعة صرت طبيب إذا أجا واحد جبنا واحد حطينا له لفة ولبسنا جبي صار شيخ بهالأيام بصير شيخ بس حقيقة صار شيخ وصار عالم وصار لا يا أحبابنا فأول شيء أول شيء هن مين الذين آمنوا فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا القضية برحمة الله ولكن لمن لمن يستحق هذه الرحمة لمن بلغ مرحلة يستحق هذه المرحلة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ف هكذا يا أحبابنا هذا الأمر وهذه النجاة لها شروط قال دخيلك طيب نحن صدقنا آمنا قول الله أتى أمر الله طيب من هم الفئة الناجية على شيء خلينا قال ليش معروفين قال طبعا ما فرطنا في الكتاب من شيء أي قضية هامة مصيرية يا أحبابنا ذكرت في القرآن الكريم كل قضية مصيرية عطوا بالكم ها قضايا التفصيلية الجزئية الفرعية لم تذكر كل قضية مصيرية بحياة البشر ذكرت صريحة في القرآن في القرآن الكريم قال طيب بينت معايير الفئة نعم نعم قال شو هي المعايير قال هي أول وأهم المعايير ما ذكره الله عز وجل في سورة التوبة آية 24 سورة التوبة آية 24 اكتبوها بلوحات علقوها بصدر البيت بس خلينا نعلقها بقلوبنا خلينا نعلقها بعقولنا خلينا نعلقها بحياتنا بشكل عملي قل قل يا محمد إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة 
تخشون كسادها ومساكن ترضونها ايه كل شيء بحياتك الاباء والابناء والاخوان والنساء والازواج والعشيره والاموال والتجاره ايه كله والمساكن والبيوت والمزارع والسيارات طيب شو بهم هدول ما بصير ناخذون ما بصير هلا خذون خذون واشتغل فيهم تاجر فيهم وكبرون وزيدون والله يبارك لك فيهم بشرط شو هو الشرط قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اخترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله شو احب لنا من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره الله اكبر في اوضح من هيك فتربصوا حتى ياتي الله بامره اتى امر الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين قال شو معناتها قال معناتها يا اخونا يا اختنا اذا كان الابن وكانت السياره وكان البيت وكان الاخ وكان الاخت وكان الصديق وكان الرفيق وكانت الرفيقه وكان الحزب وكانت الجماعه وكانت الجاريه وكانت شو اسمه وكان وكان احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله الجهاد هو بذل الجهد شو هو الجهاد هو بذل الجهد بذل الجهد في مقاومه النفس لما نبي قال لهم ها قد عدنا من الجهاد جهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر الجهاد الاصغر هو قتال العدو الجهاد الأكبر هو جهاد النفس والهوى شو هو الجهاد النفس والهوى هذا الجهاد هذا الج... وجهاد في سبيل الله جهاد بذل الجهد في إيصال الكلمة الصادقة الكلمة الحكيمة إلى الناس كلمة الهداية كلمة الرحمة كلمة النجاة هذا هذا بذل الجهد في سبيل الله عز وجل ف... وأحب إليكم من الله ورسوله وأفنى بالصلاة يعني وقفنا امام محبوبنا طيب ايه ونحن عم نفكر بشغله ثانيه انت انت عم بتفكر بما تحب انت عم بتفكر باللي شاغلك انت عم بتفكر باللي اخذ عقلك انت عم بتفكري بالامور اللي قال آه ما عم يطلع بايدي انا عم بوقف بالصلاه تبدا الملفات طبعا طبعا يعني آه انا طلعت بدي نظف الثلج مالي لابس ثياب منيح مرضت شيء طبيعي يعني اذا مالك مستعد مين ما كنت يعني اليوم رب العالمين في قواعد في قواعد بدك تمشي عليها بالحياة بدك تمشي عليها بال هي هي يعني الزعبرة والقفز فوق الحواجز هل هي لا تبني أمم هي لا تبني إيمان لا تبني بدنا نكون صادقين مع أنفسنا يا جماعة قال أنت تقف بين يدين لا عقلك وين مع مين قال مع من أحبب مخك مع مين مع ما أحبب أنت تصور ماذا شيء اللي أحببته اه شو قال الله يا اخي اكلنا لك اكله طعمتها تحت لساني، شو يعني طعمتها تحتك؟ يعني حبيتها، هذا يعني ما بجوز لك بجوز بجوز، بس ما تفكر فيها بالصلاه، بالصلاه ما بجوز، بالصلاه تفكر بالابوات والاستشقاءات وفتت المقدوس و... بالصلاه ما بجوز، فلذلك يا احبابنا فكر بفلانه وعلتانه ما بجوز، قال يعني ما اتزوج، تزوج يا حبيبي ما حدا ماسكك بعد الزواج، اميل ولكن الصلاة أنت تقف بين يدين الله عز وجل القرآن أنت تقف وتقرأ أمام من أنزل هذا الكلام ففي مواطن يا أحبابنا في مواقف قلبك شو يبحب فاي الصبح أنت إيه الدنيا برد يعني وأنا نايم متأخر شو صلاة الصبح يا أخي والله صعبة صلاة الصبح صعب شو صعبة شو صعبة بدك تقوم والتهجد قال تتجافى تتجافى جنوبهم عن مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا تتجافى جنوبه بتلاقي قام على الفرشه بده يقابل حبيبه بده يقابل رب السماوات بده يقابل الرحيم بده فشو كان النبي يقوم الليل حتى تتورم قدماه ما بده يعذب حاله وانما غايب عن وجوده غايب عن مادته غايب عن فهي محبه الله يا احبابنا هي المحبه الحقيقيه لله عز وجل لا شيء امام الله عز وجل لا شيء امام رضاء الله عز وجل لا لا يقف امام شيء لا مال ولا مراه ولا ولد ولا طفل ولا شو قال له رب العالمين لسيدنا ابراهيم؟ اجى سيدنا اسماعيل مثل ما يقولوا يعني على شفحه ولفحه وجاء نبي ورسول وجاء يعني كل المواصفات في الطاعه الاخلاق وجاء بعد يعني 80 90 سنه شيء بيقولوا 110 60 شيء بيقولوا 85 سنه ايه 
وبعد ما اسر له قلبه بيقول له بيقول له اذبحوا شو اذبحوا يعني؟ شو اذبحوا؟ قال له اذبحوا اذبحوا يعني اخرجوا من قلبك فهمنا القصه بعدين مو المقصود انه الذبح انما انه اخرجوا من قلبك هذا القلب لله والايه صريحه واضحه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم كل شيء كل شيء بحياتك اي شيء بحياتك المنصب الكرسي الزعامه كلها كلها نازله كلها داخله احب اليكم من الله ورسوله انا بعرف الله بيريد هيك بس انا يعني ايوه برافو عليك برافو عليك ما بدي زعل فلان اخي فلان ايده طايله فلان ما بعرف شو فلان كذا وفلان يا احبابنا الله هو الحق والحق احق احق اي يتبع احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قال ايه قال فتربصوا ما قال تاركين صلاه ما قال مانعين زكاه ما قال ما بيصلوا جماعه عطوا بالكم يا جماعه ما قال ما بيصوموا رمضان كل هدول ما ج... ما فتح السيرتون قال احب اليهم من الله فتربصوا حتى ياتي الله بامره فالقضيه يا يا احبابنا اما ان تكون في السفينه او خارج السفينه ولن ياويك اي جبل ولن يعصبك اي جبل ساوي الى جبل يعصبني ما في شيء راح يسبق من امر الله ما في شيء راح يسبق من ال... من امر الله فاو الى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته اللهم انت كهف الغريب كلنا غرباء بهالدنيا هي كلنا غرباء وليس لنا منجا الا كهف محبه الله ومحبه رسوله كلنا غرقانين وليس لنا الا سفينه الحب سفينه الصدق سفينه الاخلاص سفينه اخراج من القلب ما سوى الله عز وجل قال كثير حلو هالحكي هذا هلا وصلتنا الله يعطيك العافيه وصلنا لهون الايه واضحه وصريحه هل انت من هؤلاء ولا مالك من هؤلاء قال طيب انا يعني كيف بدي اصير من هؤلاء قال كم استاذ رياضيات عنك بحياتك قال يا رب في 15 استاذ ولغه عربيه ولغه انجليزيه ولغه طيب من هو استاذك في ماده تحب الله قال لي شيء هي بدي استاذ ماده تحب الله لا لا هي لح... هي ابسط شغله افتح يوتيوب لفلان او يوتيوب لفلان او افتح تيك توك او افتح دغري بتلاقي كل المعلومات اللي بدك اياها اللي بتوصلك للنتيجه بدي استاذ طيب اذا قلنا ما هي دلاله هذه المحبه اذا قلنا لحالنا يعني بدنا نعرف صفات المحبين هدول شو صفاتهم قال اول صفات هؤلاء المحبين ان من احب شيئا اكثر ذكره شو من احب شيئا اكثر ذكره قانون بالحياة قانون بالطبيعة قانون بالوجود أي شيء الإنسان بيحبه ما بتلاقي غير عم بذكره بيلاقي, بيلاقي مناسبة لحتى يجيب سيرته بيلاقي قضية لحتى يفتح الموضوع فليست القضية بالسهلة يا أحبابنا ليست القضية بالسهلة ونعيد ونكرر يعني أن هناك أناس أناس أحبوا بشر هلكونا عن ترى هلكنا بعبلة هلكنا قال له قال له ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي قال السيوف عم تقطع اللحم والدم عم بيسيح قال فوددت تقبيل السيوف لانها لمعت كبارق ثغرك المتبسم قال هل السيوف اللي عم عم تبرق ذكر لما بتفتح عبله تما بيشوف يا سلام شو هاد والله ومجنون ليلى قال اطوف على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار كان يرى صورة ليلى مرسومة على الحيطان يرقد يبوس الحيط طيب هذا اللي عم بيحب بشر وروميو جولييت بكل الثقافات وانت رايح على الربوة في في شو اسمه منارة مكتوب عليها بالأحمر اذكريني دائما وانت حار ولن أنساك أبدا وانت حار يعني بكل الثقافات فيها القصص وفيها الحب وفيها العشق وفي يعني ولا تخلو ان كانت الجاهليه وان كان الكذا وان كان وهناك يعني من القصص حتى لعلماء في الدين ماموزين احدى اشهر القصص اللي مؤلفه يعني من فهذه محبه البشر للبشر تلاقي وحده ضايع الكلب تبعها ملزقت له شواهد وقال لك حياتي معكره وصابني اكتئاب طيب منيح معلش نحن نتعاطف الله يجمعها مع الكلب تبعها ما بنقول لا ما لنا ضد نحن هذه القضيه ولكن يا احبابنا أين محبة الله؟ أين صدق الشعور؟ أين الدموع؟ أين البكاء؟ أين المشاعر؟ أين أنتم فروضي ونفلي؟ أنتم حديثي وشغلي؟ يا قبلتي في صلاتي 
إذا وقفت أصلي وين؟ آنست في الحي نارا ليلا فبشرت أهلي قلت امكثوا فلعلي أجد هدايا لعلي صارت جبالي دكا من هيبة المتجلي يا كل الكل فكن لي إن لم تكن لي فمن لي أنا, الفريق أنا الفقير المعنى رقوا لحالي وذلي وين يا أحبابنا؟ وين معاني هالحب الراقي؟ وين معاني ضيعناها بالسياسة وضيعناها بالعلاق وضيعناها بال... قال فتربصوا ما في ما في خيار تاني ما قال لك رب العالمين إذا هيك ولا هيك ولا هيك ولا هيك ولا... فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فبدك إذا ما عندك الحب هذا إذا ما عندك الذكر إذا ما عندك الصلة بالله عز وجل ابحاث ابحاث عمن يوصلك إلى هذا الحب ابحاث عمن يوصلك إلى هذا الذكر ابحاث عن اللي واحد يساعدك يأخذ بإيدك دور روح هذا أهم شيء بحياتك اليوم أهم من شغلك وأهم من وجودك وأهم من حياتك و... إيه؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره ما بدك تكون من ونجينا 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 قال هدول الفئة يلي رب العالمين نجاهن هدول الفئة يلي رب العالمين ساعدهن هدول الفئة يلي رب العالمين أنقذهن فوين أنت بهذه الفئة قال وكذلك الأمر هؤلاء الذين أحبوا الله عز وجل وهؤلاء الذين ذكروا الله عز وجل وهؤلاء الذين وهبوا حياتهم لله وهبوا حياتهم لله وهبوا وجودهم لله أما والله قال له قليت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك ولو قطعتني في الحب إرما لما حن الفؤاد إلى سواك إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت لذاك أهل وإن ترفض فمن يرحم سواك أحبابنا محبة الله لهت لهتنا الدنيا عنا اليوم أشغلتنا الدنيا أشغلتنا الحياة أشغلتنا الهموم أشغلنا الرغيف ولقمة العيش أشغلتنا السيارات والبيوت والنس كل شيء أشغلنا عن إيش عن الله آه شو, شو النتيجة قال فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين شو معناتها قال معناتها هذه الحالة اللي أنت فيها أو أنت فيها أو نحن فيها هي فسوق يعني خروج خروج عن ماذا خروج عن الصراط المستقيم خروج شو فسق خرج عن الطريق أي طريق قال خروج عن الصراط هو خروج عن الصراط المستقيم لذلك يا أحبابنا لذلك شو الحل شو الحل قال هي الحل الأول الحل أن تجد أستاذ الحب الحل أن تجد أستاذ الذكر الحل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين هي شو كانت يا أخواننا يا أخواتنا هي كانت نهاية سورة الحجر قال وكل خاتمة سورة تلتقي وتتعانق مع بداية السورة التي تليها قال فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال ليش؟ قال لأن أتى أمر الله فلا تستعجلوا ليش؟ لأن أمر الله أتى أمر الله صبر بقي الزمن والزمن يتآكل دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني وساعات وسنين ولكن تمضي يا أحبابنا تمضي ألم ترى أن اليوم أسرع ذاهبا وأن غدا لناظره قريب؟ ما في الشمس عم تطلع وبتغيب عم تطلع وبتغيب عم نحتفل كنا نتذكر انه راس السنه بعيد هلا عم نخربط انه احنا بال20 طول بالك شو شو 20 21 هلا واحد لك شو 21 صرنا 22 لا عم تمزح والله 22 يا لطيف يا لطيف هلا الزمن عم يمضى الوقت سريع كالسيف ان لم تقطعه قطعك فلذلك الخطه الثانيه النصيحه الثانيه فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فتسبيح والتسبيح هو ذكر بالقلب واللسان والعقل والجوارح تسبيح وتنزيه الله عما يليق أما اسم الله فهو في القلب سبحان الله وهو ذكر راقي ذكر مركب فسبح سبحان الله واحمد كمان الحمد لله فسبح وحميد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وتعرضنا إلى السجود بأكثر من لقاء وبتوسع وبإسهاب واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 
أتى أمر الله فلا فلا تستعجلوه قال مين اللي بده يستعجل؟ مين اللي بده يستعجل؟ من المستعجل بأمر مسيء؟ قال اللي بيستعجل بأمر مسيء هو غير المؤمن اللي بيستعجل هو ما له مآمن هو ما له مصدق هو مستهزئ هو في حال السخرية إنه وين العذاب؟ وين الع... وين يلا فرجونا اياها انتم اللي عاملين حالكم جماعه القيامه وجماعه رب العالمين وين شو اسمه و... لا في عاد هيك بيختم لك اياها بالاخير بيقول لك لا في جنه ولا اذا انت زنجيل وعايش بهالدنيا انت بالجنه طفران كذا انت بالنار خلص خصنا خصنا ابو عدنان من عنده نهى القصه ريح حاله على الاخير ما ما في لا هذا ولا واقع حالنا هيك عم بيقول واقع حالنا وينك انت سمعت الدرس؟ اه والله مالي فاضي، مالي فاضي، ما عم خلص شغل للساعة 11، طيب منيح، ما تمانية خليها للتسعة، خليها للهذا، وخلي هالساعة، عود ركز فيها بهالآيات، عود حط هالمعايير طبقها على نفسك، والله يا أحبابنا يعني هذه الآية في سورة التوبة والله مخيفة، والله جدير بكل واحد فينا بعد الدرس، حطها قدامك اقراها مرة وتنتين وثلاثة و... شوف حالك، شوف حالك إنه أنت بقى من ضمن الفئة اللي راح تنفذ ولا من الفئة اللي لا، اللي خارجة القوس من جماعة سآوي إلى جبلين يعصمني من جماعة العلم والتكنولوجيا مع العلم نحن ومع التكنولوجيا ولكن مع الإيمان الذي هو أساس العلم وأساس وأساس التكنولوجيا فلا تستعجلوا فالذين يستعجلون هذا الأمر هم الذين لا يؤمنون به قال تعالى في سورة يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون عم استعجلوا على هاد عم استعجلوا العذاب مو إنه بيستعجلوا التوبة مو إنه بيستعجلوا العودة إلى الله مو إنه يلا وين شو اسمه فلا ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون وكذلك قال تعالى في سورة الحج ويستعجلونك بالعذاب عم يستعجلوك بالعذاب طيب رب قائل يقول طيب طالما عم يستعجلوا خلي رب العالمين يعذبون خلي لا لا في مواعيد في مواعيد قائمة ما بتتقدم ولا بتتأخر بناء على علم الله بناء على حكمة الله بناء على معرفة الله نحن بدنا الأمور بناء أنه ليش الله تاركه ليش تاركه لهلا ما شايفين لولا آه أساس يعني بدك إياها على كيفك أنت بدنا بدنا البعض بده إياها حسب غباءه وقلة فهمه وقلة معرفته نعم واستعجاله وعدم استعداده هيك بدنا الأمور ما بيمشي الحال يا أحبابنا ما بيمشي الحال ف ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون يعني أمه لسيدنا موسى يعني دعت على فرعون تدعي على فرعون زتت ابنه بالنهر قلب عم بيغلي غلي يعني رب العالمين دغري يعني غرقوا لفرعون ثاني يوم ولا بقي عشرات السنين يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم النبي عليه الصلاة والسلام ما دعا على قومه ولكن دعا على أفراد فأتاهم العذاب لاحقا في منهم ببدر في منهم بعدين في منهم بالسفر في منهم ما دغري قال من هون رب العالمين في شيء خاص بالله بعلم الله بحكمة الله بحكمة الله رب العالمين من أسماء الصبور أما لو كل واحد بيعمل ذنب رب العالمين عاقبه ما لقيت حدا بالبشرية موجود اليوم كان كله كله مدفون كله معذب وكله فلذلك ويستعجلونك بالعذاب ولا يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة أمليت لها عطيتها مديت لها نفط ومال ودهب وعز ولاضحات سحام أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين أي الحج حتى الآية 49 يا أحبابنا والله في هذا القرآن من الهداية والله في هذا القرآن من الروعة والله في هذا القرآن من البيان ساوينا غنى ساوينا مقامات ساوينا بس همس وصفير وقلقلة وادغام بغنى وادغام 
ادغمنا معاني الدين وادغمنا فهم الدين وأدغ... وين رايحين يا احبابنا؟ وين هالمعاني هي؟ وين؟ ف افبعذابنا يستعجلون بسوره الشعراء الايه 204 افبعذابنا يستعجلون استفهام استنكاري معقول كمان بسوره الصفات افبعذابنا يستعجلون كمان عم يستعجلوا العذاب اتى امر الله فلا تستعجلوا وقال تعالى في سوره العنكبوت ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى عند رب العالمين اجل لكل شيء اجل لكل شيء اجل فالاجل اتي يا احبابنا كلياتنا اجلنا اتي يعني مو بكره بعد بكره مو بعده اللي بعده واللي بعده اللي بعده يعني هو يعني بيروح مرض بيجي مرض بيروح مرض بيجي العم منه بيجي اسوء منه بيروح الثاني والامور كل ما لها بالضيق يا احبابنا يلي ما له شايف اننا نسير على هرم شو يعني ماشيين على الهرم الهرم كل ما طلعت كل ما بدي كل ما طلعنا كل ما بدي كل ما وهذا طبيعي هذا عم نقترب اكثر واكثر من الوعد الحق ان كان لامه او كان لمدينه او كان لجماعه او كان لفرد كله كله له اجال وهالاجال تستوفى ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وان جهنم لمحيطه بالكافرين فاتى امر الله فلا تستعجلوا فاذا كان اباكم وابنائكم وعشيرتكم وكل شيء احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا والله يا احبابنا بس اذا وقفنا امام هذه الايات وتفكرنا فيها ولازم نعدل سلوكنا بناء عليها اذا ما عدلنا سلوكنا معناته في شيء غلط انا اول واحد فيكم بدي انا اول واحد فيكم بدي استزيد بدي احمي نفسي بدي فكر باخرتي بدي 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 القضيه ليست مزح انه لقول فصل وما هو وما هو بالهزل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الى شرف النبي وارواح المؤمنين الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب يا رب يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين ارزقنا حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب يا رب اجعلنا من المحبين المحبوبين العاشقين يا رب لفضلك لكرمك لإسمك لقرآنك لأنبيائك بفضلك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب يا رب اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من كل محبوب يا أرحم الراحمين يا رجاء الثائلين يا غياث المستغيثين يا أمان الخائفين لا تأمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين وبعثنا اللهم في أحب الساعات إليك كي نذكرك فتذكرنا وندعوك فتستجيب لنا ونستغفرك فتغفر لنا إلهنا مولانا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وأرواح المؤمنين الفاتحة